ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி நம்ம சேனல் காயில் சமையல் பகுதியில் நம்ம பார்க்க போகிறது ஒரு சூப்பரான ஈவினிங் ஸ்நாக்ஸ் இந்த இஃப்தார் டைம்லேயும் சரி அல்லது ஈவினிங் டைம்லேயும் நீங்கள் சாப்பிட்றதுக்கு ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும் இந்த ஸ்ப்ரிங் ரோல் ஷீட் வந்து நம்ம கடைங்களில் வாங்கி தான் நம்ம பண்ணுவோம் அந்த ஷீட்டே இல்லாமல் நம்ம வீட்டில் இன்றைக்கி ரொம்ப சுலபமான முறையில் எப்படி ஸ்ப்ரிங் ரோல் செய்ய போகிறோம் அப்படின்றத இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் ஸோ மிஸ் பண்ணாமல் கடைசி வரைக்கும் இந்த வீடியோவை பாருங்கள் இப்போ உள்ளே வைக்கக்கூடிய ஸ்டஃபிங் எப்படி பண்ணலாம் அப்படின்றத பார்க்கலாமா இப்போ ஒரு கடாயில் ஒரு அரை டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு எண்ணெய் விட்டுக்குங்க இப்போ ஸ்ப்ரிங் ரோலை பொறுத்த வரைக்கும் நிறைய எண்ணெய் சேர்த்தோம்னா ஸ்ப்ரிங் ரோல் நம்ம ரோல் பண்ணும்போது எண்ணெய் நிறைய வந்துடும் ஸ்டஃபிங் நம்ம இஷ்டத்துக்கு எண்ணெய் வேணால் வச்சுக்கலாம் இப்போ நான் ஒரு கா டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு எண்ணெய் விட்டுருக்கேன் அது காஞ்சதுக்கு அப்புறம் நீட்டமாக நறுக்குன ரொம்ப மெல்லிசாக நறுக்குன காய்கறிகள் என்னென்னா சேர்த்துருக்கேன்னா வெங்காயம் இஞ்சி பூண்டு விழுது அதுக்கப்புறம் முட்டைக்கோஸ் கேரட் இதெல்லாம் சேர்த்து கொஞ்சம் வதக்கிடுங்க இது மசாலா நான்வெஜ் ஐட்டமும் ஆட் பண்ணிக்கலாம் அல்லது பியூர் வெஜ்ஜாக வேணும்னாலும் இதோடு ஆட் பண்ணிக்கலாம் குடை மிளகாய் உங்களுக்கு கலர் கலராக கிடச்சிச்சின்னா அதையும் ஆட் பண்ணிங்க இதில் வந்து நான் அந்த சைனீஸ் ஸ்டைலில் இருக்கணும் அப்படின்றதுனால கொஞ்சமாக அந்த ஃப்ளேவர் கிடைக்கணுன்றதுனால ரெட் சில்லி சாஸ் இதில் சேர்த்துருக்கேன் தேவையான அளவுக்கு உப்பு சேர்த்து கொஞ்சம் நல்லா பரட்டி விட்டுடுங்க இது காரத்துக்கு நம்ம ரெட் சில்லி சாஸும் சேர்த்துருக்கோம் மிளகுத்தூள் உங்கள்கிட்ட வெள்ளை மிளகுத்தூள் இருந்துச்சுன்னா அதை சேர்த்துங்க இல்லைன்னா பிளாக் பெப்பரை நீங்கள் சேர்த்துக்கலாம் இது கூட நிறைய ஸ்ப்ரிங் ஆனியன் சேர்த்துங்க இப்போ ஸ்ப்ரிங் ஆனியன் எனக்கு கிடைக்கல அதனால் வீட்டில் இருந்தால் கொஞ்சமாக இருக்கிறத நான் இதோட ஆட் பண்ணியிருக்கேன் இல்லைன்னா நம்ம கொத்தமல்லி இலைகளும் துவிக்கலாம் இதை கொஞ்சம் நல்லா ஆற விட்டுடுங்க இப்போ ஸ்ப்ரிங் ரோலுக்கான மாவை நம்ம ரெடி பண்ணிக்கலாம் ஒன்றரை கப் அளவுக்கு மைதா மாவு அரை கப் அளவுக்கு கார்ன்ஃப்ளவர் மாவு கொஞ்சமாக சிட்டிகை உப்பு சேர்த்துருக்கேன் ஒரு கால் டீஸ்பூன் அளவுக்கு உப்பு இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுடுங்க இப்போ நான் வந்து அரை லிட்டர் அளவுக்கு தண்ணி இதில் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சேர்க்குறேன் இது நம்ம சப்பாத்தி மாவு மாதிரி பசஞ்சி அதெல்லாம் தேய்க்கிறதுக்கு நமக்கு டைம் ஆகும் இது ரொம்ப ஈஸியாக செய்யக்கூடிய மெத்தடில் இன்றைக்கி நம்ம செய்கிறோம் ஸோ இதோட பதம் வந்து ரொம்ப முக்கியம் இது கெட்டியாக இருக்கக்கூடாது அதே மாதிரி மாவு கரைசல் வந்து நல்லா கரைஞ்சிருக்கணும் ஸோ அதனால் தண்ணி நீங்கள் அரை லிட்டர்லேருந்து கொஞ்சம் கூட முன்ன பின்ன வரும் உங்களுக்கு மாவு கரைக்கிறத பொறுத்து வருது ஸ்ப்ரிங் ரோலை பொறுத்த வரைக்கும் அந்த மாவு கரைசல் ரொம்ப முக்கியம் கோழியை பார்த்துக்கு நம்ம எப்படி மாவு ரெடி பண்ணுறோம் பாருங்கள் அந்த மாதிரி மெத்தடில் இதை ரெடி பண்ணிகிட்ருக்கணும் ஒரு முறை வடிகட்டிட்டிங்கன்னா ரொம்பவே நல்லது ரொம்ப நீட்டாக பர்ஃபெக்டாக உங்களுக்கு வரும் ஸோ இதே மெத்தட் தான் ஜாலருக்கும் நீங்கள் வந்து கோ வடிகட்டி பண்ணுங்கள் அதே மாதிரி கோழியை பத்துக்க இருந்தாலும் வடிகட்டி பண்ணோம்னு வச்சுங்க நம்ம எந்த ஒரு அந்த பேனில் ஊற்றினாலும் அது பார்க்குறதுக்கு நீட்டாக வரும் இப்போ ஒரு நான் ஸ்டிக் பேனில் அல்லது இரும்பு தவாவில் கூட கொஞ்சமாக ஒரு கா டீஸ்பூன் அளவுக்கு எண்ணெய் விட்டுட்டு அதை டிஷ்யூ வச்சோ அல்லது துணி வச்சோ நல்லா தொடச்சி எடுத்துருங்க ஒரு குளிக்கரண்டி அளவுக்கு மாவை போட்டு நல்லா அப்படி ஸ்ப்ரெட் பண்ணி விட்டுடுங்க ஃபுல்லாக ஈவனாக இருக்கணும் ரொம்ப கனமாக இருக்கக்கூடாது நல்ல மெல்லிசாக எந்த அளவுக்கு உங்களால் ஊற்ற முடியுமோ அந்த தவாவை தகுந்த மாதிரி நீங்கள் வந்து அந்த ஒரு குளிக்கரண்டியோ அல்லது அரை குறி குளிக்கரண்டியோ வர்ற மாதிரி பார்த்துங்க இது பார்த்தீங்கனாலே உங்களுக்கு இது ஃபஸ்ட்டு ஊற்றும்போது லோ ஃப்ளேமில் வையுங்க அதுக்கப்புறம் ஹை ஃப்ளேமில் வச்சிங்கன்னா கொஞ்சம் கொஞ்சமாக விட்டுட்டு வரும் ஸோ இந்த ஸ்டேஜில் கொஞ்சமாக கான்ஃப்ளார் தூவுன அந்த தட்டுக்கு மேலே அப்படி பரட்டினாலே போதும் கையை விட்டு லைட்டாக எடுத்தாலே போதும் வந்து விழுந்துடும் ஸோ இந்த மாதிரி ஒன்றுக்கு மேலே ஒன்று நம்ம அடுக்கி வச்சுக்கிட்டே போயிடலாம் நமக்கு இப்போது ஷீட் ரெடி ஆகிடுச்சு இதை மாவு வளர்த்து அது சரியாக வரலையா அப்படின்ற ஒரு பிரச்சனையுமே இல்லை ஸோ ஒவ்வொன்றுத்துக்கும் கொஞ்சம் ஆறினதுக்கு அப்புறம் அந்த மேலே வந்து நீங்கள் கார்ன்ஃப்ளவர் கொஞ்சம் மேலே தூவிட்டு அதுக்கப்புறம் இன்னொன்னா போடுங்க அதாவது கொஞ்சம் ஆறினதுக்கு அப்புறம் நம்ம போடும்போது ஒட்டாமல் வரும் இதே இதை நீங்கள் ஸ்டோர் பண்ணி கூட வைக்கலாம் ஸோ நீங்கள் மாவை ஊற்றும்போது நல்லா கவனிச்சுக்கணும் எப்படின்னா அதில் கொஞ்சம் அடுப்பை ஸ்லோ ஃப்ளேமில் வச்சுட்டு மாவை அதில் ஊற்றணும் நல்லா சுற்றி விட்டதுக்கு அப்புறம் கொஞ்சம் ஹீட்டை வந்து அதிகப்படுத்தி வைக்கணும் இந்த முறையில் நம்ம பண்ணோம்னா நம்மளோட ஸ்ப்ரிங் ரோல் ஷீட் வந்து பர்ஃபெக்டாக உங்களுக்கு வரும் இப்போ பாருங்கள் ஒட்டாமல் இருக்குது இப்போ
ஸ்டஃபிங் வச்சுட்டு ஒரு நல்ல டைட்டாக சுற்றணும் ரெண்டு பக்கமும் மடிச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் நல்ல மைதா மாவு கலவை வச்சிட்டிங்கன்னா நீட்டாக இருக்கும் பார்க்குறதுக்கு இப்போ நமக்கு ஸ்ப்ரிங் ரோல் சூப்பராக ரெடி ஆகிடுச்சு இதில் உள்ளே வைக்கக்கூடிய ஸ்டஃபிங் வெஜ்ஜு நான்வெஜ் அல்லது சீ ஃபுட் இது கூட வைக்கலாம் இல்லைன்னா நூடுல்ஸ் கூட வைக்கலாம் எக் ஃப்ரை வைக்கலாம் இந்த மாதிரி உங்களுக்கு விருப்பப்பட்ட ஸ்டஃபிங்ஸ் எது வேணாலும் வைக்கலாம் இதை வந்து டீப் ஃப்ரை பண்ணிங்கன்னா சீக்கிரமாக உங்களுக்கு குக் ஆகிடும் ஸோ இதை போடும்போது கொஞ்சம் நல்ல எண்ணெய் அதிகமாக போட்டு ரெண்டு பக்கமும் நல்ல கோல்டன் ப்ரௌன் ஆற வரைக்கும் பொறித்து எடுத்திங்கன்னா சுவையாக இருக்கும் கொஞ்சம் தவாலை போடும்போது கொஞ்சம் லேட்டாக ஆகிற மாதிரி இருக்கும் இதே இது நீங்கள் டீப் ஃப்ரை பண்ணிட்டிங்கன்னா ஒரு ரெண்டு மூணு நிமிஷத்தில் நமக்கு ரெண்டு பக்கமும் நல்லாவே குக் ஆகிடும் ஸோ இந்த கோல்டன் ப்ரௌன் ஆன உடனே நம்ம எடுத்துடலாம் கப் மைதா மாவு அரை கப் கார்ன்ஃப்ளவர் மாவுக்கு நமக்கு பன்னிரெண்டு ஸ்ப்ரிங் ரோல் நல்ல பெரிய சைஸில் உங்களுக்கு கிடைக்கும் ஸோ ரொம்ப ரொம்ப ஈஸியாக செய்யக்கூடிய ஈவினிங் ஸ்நாக்ஸ் இது நீங்கள் கட்டாயமாக உங்கள் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா கீழே இருக்க லைக் பட்டனையும் ப்ரெஸ் பண்ணிவிட்டு அது பக்கத்துலேயே இருக்கிற ஷேர் பட்டனையும் ப்ரெஸ் பண்ணி உங்கள் நண்பர்களுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் அடுத்த ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான வீடியோவில் சந்திப்போம் நன்றி